cómo opera el algoritmo en, en forma iterativa. La idea es la siguiente. Es, primero se genera una eh, población inicial. Esta población inicial es completamente aleatoria y no hay acá ningún mecanismo de selección. Simplemente eh, pensemos en, en individuos que son, si tenemos una codificación binaria, generados en forma aleatoria con valores 0 y 1 para cada uno de sus genes. Eh, obviamente en la población inicial, más grande es la población, mejores resultados va a tener el método, pero en general esto va a tener acarreada una, un mayor tiempo y, y mayor memoria que va a consumir el algoritmo. Entonces, primero tenemos una generación inicial completamente producida al azar. Lo que vamos a hacer con esa población inicial, y esto es un paso completamente genérico que va a estar en la parte iterativa del algoritmo, eh, es calcular el fitness para cada uno de los individuos de la población. Entonces, si acá tenemos este individuo, este individuo va a tener asociado un fitness, que es que tan bueno resulta para solucionar el problema, este otro individuo va a tener otro fitness, y cada uno de los individuos va a tener un fitness distinto. Y eh, lo que vamos a hacer ahora es seleccionar los mejores individuos. Y en general lo que se va a hacer es eh, trabajar de a pares. Entonces, Elijamos, por ejemplo, los mejores dos individuos, que pueden ser este que está acá, que tiene un fin de 0.97 y este que tiene un fin de 1. Por lo que se ve son los mayores valores que vemos en esta lista. Y lo que tenemos que hacer ahora es, de alguna manera, reproducir este individuo con este individuo. Eso lo vamos a ver eh, en detalle en el like que sigue. Pero la idea es que tanto este, este par de individuos, el primero y el último, van a generar una descendencia que va a heredar supuestamente los patrones, los rasgos más beneficiosos de este individuo y de este individuo que serían los padres. Y a ese, ese paso es el paso de reproducción. Entonces, tenemos al principio un cálculo de fitness para cada uno de los individuos, la selección de los mejores y reproducción de estos mejores generando descendencia, que son las nuevas soluciones. A eso se le va a sumar en general un operador, eh, la aplicación de un operador de mutación o de error. Y este paso es importante. ¿Por qué? Porque... Eh, sin este paso de mutación, puede ocurrir que en realidad algunos rasgos que no han aparecido en la población aleatoria original no aparezcan nunca. Y en realidad, de, si no agregáramos este paso fundamental de eh, mutación o de error, lo que puede pasar es que simplemente eh, generación tras generación perpetuemos los mejores rasgos que son los que fueron generados en la población inicial, pero que eh, no aparezca nada nuevo. La forma de hacer que aparezca algo nuevo es meter un eh, componente de aleatoriedad en este proceso de generación de nuevas soluciones. Y por último, cada generación vieja es reemplazada por una nueva generación que tiene a, debe haber heredado los rasgos mejores de la generación pasada. Y una vez que tengo esta nueva población, vuelvo a repetir lo mismo. A cada uno de esos individuos se le calcula el fitness, se seleccionan los mejores, se reproducen los mejores, se les agrega error, eh, se reemplaza la población. Y volvemos a repetir esto. Estos pasos, cada uno de estos pasos se los conoce como una generación. Y es de esperar que eh, los individuos mejor adaptados de las nuevas generaciones tengan me mayores medidas de fitness. Lo que es fundamental de todo esto es este operador, que es el operador de reproducción. Entonces lo que vamos a mirar en un poquito de detalle es cómo se genera la reproducción. Entonces, pensemos, eh, obviamente que... Eh, hay diferentes formas de hacer esto. Yo voy a contar el método más tradicional para codificación binaria, que es hacer lo siguiente. Pensemos por un segundo que acá tenemos dos individuos que han sido seleccionados por orden alto fitness. El primer individuo con una cierta codificación y el segundo individuo, individuo con una cierta codificación, otra codificación. Lo que se hace es se genera en forma aleatoria un punto de corte, a partir del cual se va a producir un intercambio de genes de eh, los dos individuos de la generación precedente para generar los nuevos dos individuos. En este caso el punto aleatorio de corte es haber seleccionado los últimos cinco genes y lo que podemos ver es que lo que hacemos es un swap donde eh, el primer descendente es la primera parte igual al individuo 1 de la generación anterior pero si ahora se le intercambia la segunda parte que sería como un cromosoma del el segundo individuo. Y lo mismo pasa con el segundo descendiente que es descendiente que es igual al segundo individuo, pero ahora la segunda parte se suapea, se, se cambia por la eh, segunda parte del primer individuo de la generación anterior. ¿Esto qué produce? Y pensemos un segundo 
en lo importante de esto. Lo que produce son dos individuos que son distintos de los precedentes, pero que preservan, preservan los atributos que eh, tenían los individuos anteriores, que presumiblemente son importantes para tener una buena adaptación. Entonces, tenemos las dos cosas más importantes de un método genético, que es eh, generar variabilidad, dado que los nuevos individuos no son iguales a los anteriores, y al mismo tiempo el concepto de herencia, que es preservar los patrones que fueron buenos 